കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മത്തങ്ങ കൊണ്ടൊരു സൂപ്പ് ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മത്തങ്ങ കൊണ്ടൊരു സൂപ്പെന്ന് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഉണ്ടാക്കണം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പാണിത് എന്നാൽ ഇത് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയി ഒരു സൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ റെസിപ്പിയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പലരും പറയാറുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാറില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മത്തങ്ങ നല്ലതായിട്ട് വിളഞ്ഞ് പഴുക്കാറായ മത്തങ്ങ തൊലിയും കുരുവും പാടെ എല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് പൊടി ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീമ് ഇത് ഇതിനും അളവില്ല ഇത് മേളിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് അളവില്ല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ഈ മത്തങ്ങയും സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം സവാള ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ആറ് വിസിൽ കേൾക്കണം ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുടെ മേളിൽ വെള്ളം കിടക്കണം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടാം ബാക്കി നമുക്ക് സൂപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുക്കർ അടയ്ക്കാം ഇതിന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും അഞ്ച് വിസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലും കേൾക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ആറ് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മത്തങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പം ഈ സൂപ്പിൻ്റെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ സൂപ്പ് ആ തേങ്ങ സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിത് വേവിച്ച കുക്കറിൽ തന്നെയാണിത് ചൂടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഒന്ന് തീ കത്തിക്കാം ഇളക്കി ചൂടാക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുരുമുളകിന് എരിവോ ഉപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ വേണം കുരുമുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇടണം ഇത് ഇപ്പം നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കട്ടി വേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും കട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും ഞാനൊരല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഈ കുരുമുളക് പൊടിക്കൊന്നും അളവില്ല നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് സൂപ്പിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള എരിവിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സൂപ്പ് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മത്തങ്ങ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സൂപ്പായിട്ടോ മത്തങ്ങ എങ്ങനെയെങ്കിലും കറി വെച്ച് കഴിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് 
അതുപോലെ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ചിലവ് കുറഞ്ഞും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ സോപ്പാണിത് ഇത് അധികം പൈസ ചിലവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം നല്ലൊരു സോപ്പും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മത്തങ്ങ സൂപ്പ് റെഡിയായി ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സൂപ്പാണിത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം കൊണ്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാനിതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതന്നേ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ സൂപ്പ് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്